আসসালামু আলাইকুম সাম্প্রতিক তথ্যবলীর আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল পর্বে দেশ এবং বিদেশ থেকে যারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি সাম্প্রতিক তথ্য থেকে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাধারণত ছয় থেকে সাত মার্কের মতো প্রশ্ন আসে যদি বলেন কিভাবে স্যার আমরা সাধারণত জানি যে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মধ্যে একটা টপিক আছে সাম্প্রতিক এবং বিশ্ব নামে একটা টপিক আছে সেখান থেকে সাধারণত আপনার চার মার্কের মতো প্রশ্ন আসে আর বাংলাদেশ বিষয় বলি থেকে আপনি দুই থেকে তিনের মতো আপনার সাম্প্রতিক তথ্য আপনি পাবেন এই মেলে আপনার সাত মার্কের মতো প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে আসুন এই সাত মার্কগুলো কিভাবে আপনি পরীক্ষায় কমন পেতে পারেন বা কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি সর্বপ্রথমে আমরা আলোচনা করব আপনার রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে আপনার কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে রাশিয়া ও ইউক্রেন আমরা বারবার বলছিলাম যে সাম্প্রতিক তথ্য আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এবার প্রশ্ন বেশ কয়েকটা থাকবে রাশিয়া ইউক্রেনের কোন অঞ্চলকে অতি সম্প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে বলুন তো উত্তর হয়ে যাবে লোহানস্ক এবং দনেস্ক লোহানস্ক ও দনেস্ক লোহানস্ক এবং দনেস্ক এই দুটি জায়গা মূলত ছিল ইউক্রেনে এবং এই দুটি জায়গায় আপনার রাশিয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এবং বাইশে ফেব্রুয়ারির দিকে মনে রাখবেন কত তারিখ তাহলে বাইশে ফেব্রুয়ারি এই দু তাহলে দুই থেকে দুইটি জায়গার নামের কথা মনে রাখতে পারেন আবার দুই নম্বর মাসের নাম হচ্ছে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বাইশে ফেব্রুয়ারি দু ইউক্রেনের এই দুটি জায়গা লোহানস্ক এবং দনেস্ক রাশিয়া আপনার স্বীকৃতি দিয়েছে এখান থেকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আকারে আসতে পারে যেমন নর্থ স্ট্রিম এটা কি বলুন তো নর্থ স্ট্রিম টু নর্থ স্ট্রিম টু নর্থ স্ট্রিম টু এটি মূলত পাইপলাইন আর এই পাইপলাইনটা আপনার রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে অবস্থিত মনে রাখবেন আন্তর্জাতিক যে সীমারেখা আছে তার মধ্যে আপনার এই প্রশ্নটুকু আসতে পারে বিশেষ করে আমরা উনপঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এরপরে আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা সতেরো ডিগ্রি অক্ষরেখা ম্যাকমাউন লাইন পার্পল লাইন এরপরে সনোরা লাইন এগুলো আমরা পড়েছি না জাস্ট সেই জায়গায় আপনার এই প্রশ্নটুকু আসতে পারে যে নর্থ স্টিম টু এটি কি এটি এক ধরনের পাইপলাইন এবং এটি মূলত রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে অবস্থিত রাশিয়া ও ইউক্রেন রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে অবস্থিত আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে রাশিয়া মূলত সামরিক অভিযান নামে ইউক্রেনে এই অভিযানটা চালনা করে এবং এর মধ্যে এর মাধ্যমেই মূলত যুদ্ধ সেখানে বেঁধে যায় তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে রাশিয়া কিভাবে যুদ্ধে যুদ্ধের আপনার সূত্রপাত ঘটায় তারা মূলত অভিযান পরিচালনা করার মাধ্যমে অর্থাৎ সাধারণ অভিযান নামে তারা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এরপর আপনাদের মধ্যে আরও একটি তথ্য অনেকেই জানেন সেটি হচ্ছে ইউক্রেনে কিন্তু ভ্যাকুয়াম বোমা চালানো হয় ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম কি ভ্যাকুয়াম এটি এক ধরনের বোমা এই বোমা আপনার রাশিয়ারা সাতাশে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে চালিয়ে থাকে সাতাশ ফেব্রুয়ারি দু অর্থাৎ এই বাইশে ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরে আপনার এই সাতাশ তারিখের দিকে এসে রাশিয়া ইউক্রেনে আবার সবচাইতে বড় ধরনের একটি বোমা ভ্যাকুয়াম বোমা তারা সেখানে নিক্ষেপ করে এবং আরও একটি তথ্য আপনার এখান থেকে আসতে পারে যে রুশ এবং ইউক্রেন যে যুদ্ধ হলো এই যুদ্ধের সময় বাংলার কোন জাহাজ আপনার আটকে পড়ে বলুন তো বাংলার একটি জাহাজ ছিল বাংলাদেশে সেই জাহাজের নাম হচ্ছে বাংলার সমৃদ্ধি এটি মনে রাখবেন এই জাহাজটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলার সমৃদ্ধি নামে আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটুকু ভেরি ইফেক্টিভভাবে কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ অ্যান্ড ডেফিনেটলি উইল বি এবল টু লার্ন মেনি থিংস ফ্রম টুডেজ ভিডিও টিউটোরিয়াল সো ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ওয়াচ ফুল ভিডিওস আমরা বাংলার সমৃদ্ধির কথা বলছিলাম এটি একটি মূলত জাহাজ এবং এই জাহাজটুকু বাংলাদেশের ইউক্রেনে আপনার আটকা পড়েছিল এরপর বিশ্বে যদি বলা হয় সবচাইতে বেশি পরিমাণে পারমাণবিক বোমা কোথায় আছে মনে রাখবেন পারমাণবিক বোমা এখানে দুই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যদি বলা হয় পারমাণবিক বোমা কোথায় আছে বেশি সবচাইতে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে রাশিয়ার রাশিয়ার কিন্তু সবচাইতে বেশি পরিমাণে পারমাণবিক বোমা আছে এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে বেশি ভয় পেয়ে থাকে আর যদি বলা হয় সবচাইতে বেশি পরিমাণ ইউরেনিয়াম কোথায় আছে ইউরোনিয়াম 
ইউরেনিয়াম এর খনি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে কিন্তু উত্তর কোরিয়াতে মনে রাখবেন উত্তর কোরিয়া আচ্ছা এরপরে এখান থেকে আরো কিছু প্রশ্ন আমরা দেখতে পারি যেমন রাশিয়া অতি সম্প্রতি আপনার ইউক্রেনে একটি ড্রোন হামলা চালিয়েছিল এবং সেই ড্রোনের নাম কি ছিল বলুন তো ড্রোনের নাম ছিল বেরজা কোটা তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে বেরজা কোটার এটি কি এটি এক ধরনের ড্রোনের নাম ড্রোনের নাম বেরজা কোটার কি এটি তাহলে এক ধরনের ড্রোনের নাম আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আগামী চুয়াল্লিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আমাদের একটি শর্ট সাজেশানস বই আছে অনেক সুন্দর করে আমরা সাজানো গোছানোর চেষ্টা করেছি এবং এই বইটুকু থেকে আমরা অপটিমিস্টিক ওয়ার অপটিমিস্টিক অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মার্ক ইউ উইল গেট কমন ইন এক্সাম আমরা আশাবাদী এই বই থেকে আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন হুবহু কমন পাবেন এটি আমাদের পঞ্চম সংস্করের সংস্করণের বই টিল নাও এটা ফিফথ এডিশান এবং এক মলাটি পুরো দুইশো মার্কে আমরা চমৎকার করে সাজিয়ে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি যে এখান থেকে এক মার্ক আসে এখান থেকে দুই মার্ক আসে এরকম করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাজেই বইটুকু যারা এই অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করবেন বলে ভাবছেন তারা সরাসরি আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন ও যাদের প্রস্তুতি একেবারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভালো করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা অবশ্যই আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মাত্র বিশ টাকা কুরিয়ার সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে আমাদের এই বইটুকু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন এছাড়াও আপনাদের মধ্যে আরও অনেকেই জানেন যে আমাদের প্রকাশিত আরও তিনটি বই রয়েছে মাসক্রোস বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি এবং ইংলিশ লিটারেচার শর্ট সাজেশানসের এই বইটুকু অনেকে ভাবছেন যে স্যার পরীক্ষার তো আর মাত্র আপনার তেইশ দিন বা চব্বিশ দিনের মতো সময় বাকি আছে তাহলে কি শেষ করা সম্ভব কিনা যে অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট দে ফেল এন্ড হেজিটেশান যে হোয়েদার আই উইল পার্সাস দিস বুক অর নট আমি তাদেরকে বলছি যে উইদ ইন ফিফটিন ডেজ ইউ উইল বি এবল টু ফিনিশ দিস বুক সো নো নিড টু বি ওয়ারিড আপনি বইটুকু সংগ্রহ করতে পারেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখবেন যে আপনার প্রস্তুতি অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে কারণ বিসিএসি বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো কোথা থেকে আসে কিভাবে আসে একেবারে মার্ক বাই মার্ক আপনার আমরা এগুলো অ্যানালাইসিস করে দিয়েছি কাজেই যারা সংগ্রহ করবেন আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং অনেকে বইটুকু দেখতে চেয়েছিলেন তাদেরকে আমরা বইটুকু দেখাচ্ছি এই যে এটি আমাদের শর্ট সাজেশানস বই চমৎকার করে মডেল টেস্টও আমরা দিয়ে দিয়েছি এরপরে গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ দিয়েছি যে বইয়ের পুরুত্ব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকে ভাবছেন যে শেষ করতে পারবো কি না আমরা আগেই বলে দিয়েছি শেষ হবে ইনশাল্লাহ নো টেনশান আচ্ছা আমরা আবারও পড়াই ফিরে আসি অনেকে বিরক্ত বোধ করেন আসলে দেখুন আফটার স্ট্রাগলিং এ লট উই ইউজুয়ালি কাম অনলাইন অ্যান্ড উই প্রিপেয়ার দিস ভিডিও টিউটোরিয়াল অনলি ফর ইউ সো উই হ্যাভ রাইট টু সে দিস কাইন্ডস অফ থিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ আচ্ছা এরপরে আমরা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে রাশিয়া যে ইউক্রেনে যে আপনার হামলা চালাচ্ছে এর নিন্দা করেছে শুধুমাত্র নিন্দায় না তারা অলিম্পিক থেকে অলিম্পিক কমিটি থেকে অলিম্পিক যে কমিটি ছিল এই কমিটি থেকে আপনার রাশিয়াকে আপনার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বা বহিষ্কার করেছে অলিম্পিক কমিটি থেকে তাহলে রাশিয়াকে আপনার সম্প্রতি কি করা হয়েছে আপনার তাদেরকে ইস্তফা দেওয়া হয়েছে যাই বলেন না কেন এরপর সাম্প্রতিক তথ্যের মধ্যে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইউরোপের সবচাইতে আপনার বড় পারমাণবিক একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে যার নাম হচ্ছে জাপোর জিয়া মনে রাখবেন এই কেন্দ্রটুকু আপনার মনে রাখতে হবে জাপো রিজিয়া এটি সবচাইতে বড় ধরনের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটি মনে রাখবেন এবং রাশি এবং ইউক্রেনের মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা হয় কোথায় বলুন তো একটা জায়গা আছে সেই জায়গার নাম হচ্ছে বেলারুশ বেলারুশের গোমেলে আমরা বলছিলাম গোমেল নামে একটি জায়গা আছে এই গোমেলে এটি মূলত বেলারুশে অবস্থিত এখানে সর্বপ্রথম রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ডিসকাশন হয় এবং বৈঠক হয় এবং প্রথম দফা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কি কি শর্তে রাশিয়া এখান থেকে যাবে বা ইউক্রেনের কি কি দাবি আছে সেগুলো এখানে বলা হয়েছিল এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের কথা আপনি এখান থেকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন সেটি হচ্ছে মারিউপোল এবং বুচা শহর মারিউপোল আমরা বলছিলাম মারিউপোল আর একটা হচ্ছে বুচা শহর তাহলে মারিউপোল এবং বুচা শহর এই দুটি কোথায় অবস্থিত এটি ইউক্রেনে অবস্থিত বুচা শহর এখানেও হামলা চালিয়েছিল এবং মারিউপোল এখানেও ব্যাপক পরিমাণে হামলা চালিয়েছিল মনে রাখবেন এটিও পরীক্ষা আসা সমূহ সম্ভাবনা আছে এরপরে আপনার আরও যদি প্রশ্ন আসে এখান থেকে যে ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে আপনার ইউক্রেন এবং 
এখান থেকে আরও একটি তথ্য আপনার মনে রাখতে হবে যে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে যে সীমান্তবর্তী দেশ আছে কয়টি দেশ আছে এই বলে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ষাটটি দেশ এরপর রাশিয়াকে ঘিরে কয়টি দেশ রয়েছে বলুন তো রাশিয়াকে ঘিরে চোদ্দোটি দেশ রয়েছে আমরা জানি সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে গেল তখন চোদ্দোটি দেশে আপনার বিভক্ত হয়েছিল রাশিয়া বাদে এরপর তাহলে বাংলাদেশের জাহাজ যেটার কথা বলছিলাম বাংলার সমৃদ্ধি এটি ইউক্রেনের কোথায় মূলত আটকে গিয়েছিল এই বলেও প্রশ্ন আসতে পারে ইউক্রেনের একটা বন্দর আছে মনে রাখবেন সমুদ্র বন্দর অলিভিয়ার অলিভিয়ার নামে একটা বন্দর আছে এই বন্দরে মূলত বাংলার সমৃদ্ধি এই জাহাজটুকু আপনার আটকে গিয়েছিল এরপর রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটা বিতর্কিত নৌ ঘাঁটি আছে এই ঘাঁটি থেকেও আপনার প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা কোথায় লিখবো আমরা এখানে লিখ লিখব ইনশাল্লাহ যারা ভাবছেন যে এগুলো কিচ্ছু লিখবো না সো ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কালেক্ট আওয়ার বুকস ডেফিনেটলি দিস বুক ওয়েল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ আমরা বারবার বলছিলাম ওকে জাস্ট অনলি টু টু থ্রি ইয়ার্স উই উইল অ্যাডভার্টাইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ অ্যান্ড নেক্সট ইয়ার ইউ উইল ডু দ্যাট আমরা এগুলো বলবো না আমাদের বইয়ের স্পেশালিটিটুকু আমরা কত সুন্দর করে সাজিয়েছি এবং প্রশ্নটুকু কতটুকু কমন পেলেন আপনি আপনার ছোট ভাইদেরকে পরামর্শ দেবেন আমাদের বই থেকে আমরা আশাবাদী বিগত বছরের নেয় এবারও অনেকগুলো প্রশ্ন আপনারা হুবহু কমন পাবেন ইনশাল্লাহ যাই হোক আমরা বলছিলাম যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটা নৌঘাটি আছে সেই নৌঘাটির নাম হচ্ছে সেভস্তপোল মনে রাখবেন সেভস্ত সেভাস্তপোল যদি বলা হয় সেভাস্তপোল কি এটি একটি নৌঘাটি এবং এই ঘাটি নিয়ে আপনার ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে আপনার বিরোধ রয়েছে এরপর ক্রিমিয়ার নামে একটি জায়গা আছে আমরা সবাই জানি ক্রিমিয়ার সম্মেলনও কিন্তু হয়েছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই জানি এই ক্রিমিয়ার একটা ঐতিহাসিক শহর ছিল সেই শহরটা নাম হচ্ছে ইয়ালটা এটিও মনে রাখবেন পরীক্ষায় অনেক সময় আসে যে ইয়ালটা কোথায় অবস্থিত তাহলে ইউক্রেনের ক্রিমিয়ার একটা ঐতিহাসিক শহর এরপরে ক্রিমিয়ার রাজধানী কি বলুন তো ক্রিমিয়ার রাজধানী হচ্ছে সিমপারপোল সিম পার পোল জাস্ট সিমের কথা যদি আপনি মনে রাখেন তাও আপনি পরীক্ষার হলে যে উত্তর করে আসতে পারবেন এবং ক্রিমিয়া কোথায় অবস্থিত এটি যদি আসে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে কৃষ্ণ সাগরে কৃষ্ণ সাগরের উত্তরের দিকে দেখবেন মানচিত্র যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন কৃষ্ণ সাগরের ঠিক উত্তরের দিকে আপনার এই ক্রিমিয়া দ্বীপটি মূলত অবস্থিত এবং এই ক্রিমিয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু একবার যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল আঠারোশো তিপ্পান্ন সালের দিকে আঠারোশো তিপ্পান্ন থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যা হোক এই ছিল ছোট পরিসরে আপনার ইউক্রেন এবং রাশিয়াকে রাশিয়াকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে আশা করছি এগুলোর মধ্যে থেকে প্রশ্ন আসবে তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই লোহানস্ক এবং দনেস্ক ইউক্রেন কত তারিখই আপনার স্বীকৃতি দিয়েছে এই তারিখটুকু এইবার কিন্তু পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইভেন ইন এনি এক্সাম ইউ মে গেট কমন দিস কোয়েশ্চেন আমরা আশাবাদী এখান থেকে যা হোক এরপরে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সাম্প্রতিক বিষয়গুলির মধ্যে বাংলাদেশকে ঘিরে একটু আলোচনা করি আচ্ছা পৃষ্ঠাটাও উল্টে নিলাম ভিডিও টিউটোরিয়াল অনেক বেশি বড় হবে আপনারা আমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনার উপকার করবই করব। আচ্ছা সাম্প্রতিক এম সিকিউয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যদি আমরা বলি বর্তমানে ওয়াসা কয়টি বলুন তো বর্তমানে কিন্তু ওয়াসা রয়েছে পাঁচটি অর্থাৎ বাংলাদেশের যে পানি সরবরাহ এবং পয়নষ্কাশন যে ব্যবস্থা আছে যার নাম হচ্ছে ওয়াসা এই ওয়াসার পাঁচটি মূলত কেন্দ্র রয়েছে বর্তমানে দেশের পঞ্চম ওয়াসা স্বীকৃতি লাভ করেছে আপনার সিলেট ওয়াসা অর্থাৎ সিলেটে আপনার এই ওয়াসা স্থাপন করা হয়েছে এটি হচ্ছে পঞ্চম ওয়াসা বর্তমানে দেশে যদি বলা হয় নদী বন্দরের সংখ্যা কয়টি তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে আপনার সাঁত্রিশটি তাহলে নদী বন্দরের সংখ্যা কতটি সাঁত্রিশটি আর এই সাঁত্রিশটি নদী বন্দরের মধ্যে সাঁত্রিশতম নদী বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় কোনটিকে বলুন তো গাজীপুর নদী বন্দর গাজীপুর নদী বন্দর এটি মনে রাখবেন গাজীপুর নদী বন্দরকে আর ছত্রিশতম নদী বন্দর ছিল কোনটি বলুন তো কোম্পানিগঞ্জের আপনার সোনাগাছি নদী বন্দর তাহলে মনে রাখবেন কি সোনাগাছি নদী বন্দর কোথায় অবস্থিত কোম্পানিগঞ্জ কোম্পানিগঞ্জ আচ্ছা এখান থেকে এই কয়েকটি তথ্য মনে রাখবেন আর গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা টপিক হচ্ছে ষষ্ঠ জনসুমারি ষষ্ঠ জনসুমারি এবং গৃহগণনা তাহলে ষষ্ঠ জনসুমারি ও 
গৃহ গণনা এটি কত তারিখে হবে বলুন তো এই তারিখটুকু আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে পনেরো থেকে একুশে জুন অর্থাৎ এই ছয় দিন মূলত এই জনসমারি এবং গৃহ গণনা হবে আচ্ছা এটি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আচ্ছা এখান থেকে আরও একটি জিনিস মনে রাখবেন যে যে ষষ্ঠ জনসমারি বা গৃহ গণনা এটিকে মনে রাখা যায় খুব সহজে একটি টেকনিকের মাধ্যমে ষষ্ঠ সুমারি দেখুন ষষ্ঠ কি সুমারি আচ্ছা এই জন সুমারি থেকে জনের কথা আপনি মনে রাখতে পারেন আবার ষষ্ঠ নম্বর মাসের নাম কি জুন এটিও মনে রাখা যেতে পারে আচ্ছা এরপর জনসমারি এবং গৃহ গণনা তাহলে কয় দিন হবে ছয় দিন এই যে পনেরো থেকে একুশ জন এর মধ্যে ব্যবধান কত জাস্ট আমরা ভাববো হচ্ছে ছয় কেমন তাহলে ছয় দিন জনসমারি অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ জুন একেবারে কত সুন্দর মিল করে আমরা বের করি দেখুন এগুলো আমাদের বইয়ের স্পেশালিটি একজন স্টুডেন্ট মানে আফটার স্ট্রাগলিং এলট দে উইল ট্রাই টু মেমোরাইজ দিস বাট ইন ইফেক্টিভ ওয়ে ইউ উইল লার্ন ইট আপনি অন্য একটা ওয়েতে আপনি এগুলো পড়তে পারবেন আমাদের বই থেকে দেখুন ষষ্ঠ জনসমারি অনেকে পড়বে পনেরো থেকে একুশ জন পনেরো থেকে একুশ জনের পড়তে পড়তে আপনার মুখে ফেনা উঠে যাবে বাট আমরা যখন বলে দিলাম যে দেখুন জুন হচ্ছে ছয় নম্বর মাসের নাম তাহলে ষষ্ঠ জনসমারি আবার জন থেকে কি জুনের কথা বলতে পারি ষষ্ঠ নম্বর মাসের নাম জুন আবার দেখুন পনেরো থেকে একুশ এর মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ছয় আমরা এরকম করেও মনে রাখতে পারি আবার যদি পনেরো থেকে একুশ ধরেন তাহলে কিন্তু আবার কি হয়ে যাবে বলুন তো পনেরো থেকে একুশ তাও কিন্তু ছয়ই হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক আপনি এইরকম করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন আমাদের কথা একটি যে করেই হোক আমাদের এই তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে তাছাড়া কোনো লাভ হবে না পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি বলুন তো শাহবাদ শরীফ এই শাহবাদ শরীফ আর আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে তিনি তেইশতম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যদি বলা হয় তিনি কততম প্রধানমন্ত্রী তেইশতম প্রধানমন্ত্রী তেইশতম প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে পাকিস্তানের যে আন্দোলন হলো এবং এখানে একশো তিয়াত্তরটি সম্ভবত গণভোটের মাধ্যমে আপনার অনাস্থা ভোট অর্থাৎ ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনেকে ভোট দিয়েছিল বাট ইমরান খান পাকিস্তানের সবচাইতে জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি এবং তাকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের জনগণ আবারও চাচ্ছে এই অনাস্থা ভোটে তিনি মূলত পরাজিত হয়েছেন বাট জনগণের যে ভোট সেখানে কিন্তু ইমরান খান সবচাইতে বেশি পরিমাণে জনপ্রিয় এবং তিনি জিতবেন আচ্ছা এরপর আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আসবো সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা পুরস্কার দু খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন এখান থেকে আমাদের আজকের যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটুকু যারা মিস করবে তারা অনেক ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে কারণ আমরা যে যে জিনিসগুলো দেখাবো ইনশাল্লাহ দেখবেন এগুলোর মধ্যে থেকে পরীক্ষা আপনি কমন পাবেন স্বাধীনতা পুরস্কার দু স্বাধীনতা পুরস্কার দু বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে আপনার প্রদান করা হয় বা বিভাগে প্রদান করা হয় এর মধ্যে যদি বলা হয় গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ এই বিভাগটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমরা শুধু এটি নিয়ে কথা বলবো গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এই গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ বিভাগে আপনার দুটি প্রতিষ্ঠান একটি হচ্ছে বাংলাদেশ গোম এবং ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা পুরুষ স্বাধীনতা পুরস্কার দুই হাজার বিশ বাইশ লাভ করে তাহলে বাংলাদেশ গোম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা লাভ করে এরপর আর একটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিভাগ মনে রাখবেন এই বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিভাগ তারাও আপনার এই স্বাধীনতা পুরস্কার দু লাভ করেছেন এখন আমরা দেখব একুশে পদক আচ্ছা কোথায় লিখব আমরা একটু নিচের দিকে লিখলে কি সমস্যা হবে একুশে পদক একুশে পদক দু সংক্ষেপে আপনারা শিরোনাম দিতে পারেন এখানে ভাষা আন্দোলন দু হাজার বাইশ এই বিভাগে আপনার আমরা লিখলাম এখানে কি ভাষা আন্দোলন এই বিভাগে আপনার দুইজন একুশে পদক লাভ করেছেন একজনের নাম যার সংক্ষেপে আপনি মুকুলের কথা মনে রাখবেন মুকুল পুরো নাম পড়ার মনে রাখার দরকার নেই মির্জা তোফায়েল হচ্ছেন মুকুল যদিও যার সংক্ষেপে মুকুল রাখবেন আর একজনের নাম হচ্ছে আপনার এম এ মতিন এম এ মতিন এই দুইজন আপনার একুশে পদক দু বাইশ লাভ করেন অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে স্যার সাম্প্রতিক বিষয়গুলির উপরে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করবেন আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করে থাকি আজকে আমি দেখতে চাই যে কে কয়টা আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল শেয়ার করল কাজেই ইউর রিকোয়েস্ট টু শেয়ার অল অফ আওয়ার ভিডিওস বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগে কে লাভ করেছেন বলুন তো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগে আমরা কোথায় লিখব একটু এই দিকে লিখলাম বিজ্ঞান এবং আচ্ছা পৃষ্ঠাটাই উল্টিয়ে দেই আবার অনেকে ভাবেন যে স্যার পৃষ্ঠা উল্টাতে কি আপনার খরচ বেশি আসবে এই জন্য পৃষ্ঠা উল্টান না 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে কে লাভ করে বলুন তো আনোয়ার হোসেন এটি মনে রাখবেন আপনারা আনোয়ার হোসেন আনোয়ার হোসেন এরপর সাংবাদিকতায় সাংবাদিকতায় পুরস্কার লাভ করেন হচ্ছেন এম এ মালেক এম এ মালেক এই কয়েকটার মধ্যে যদি বলেন স্যার বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা তাহলে ভাষা আন্দোলনে আপনার পুরস্কার লাভ করে কি ওই যে দুইজন ব্যক্তির কথা বলেছি একজনের নাম হচ্ছে মুকুল আর একজনের নাম কি মতিন অর্থাৎ দুটাই কিন্তু ম দিয়ে যার সংক্ষেপে যদি মনে রাখেন এরকম করে দুটি কি দিয়ে ম দিয়ে ম দিয়ে মুকুল ম দিয়ে মতিন এম এ মতিন আর হচ্ছে মুকুল তারা ভাষা আন্দোলনে আপনার বিশেষ অবদান রাখার জন্য মূলত এই একুশে পদক দু পুরস্কার টুকু লাভ করে মনে রাখবেন বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সহ যে কোনো পরীক্ষায় আপনার অস্কার পুরস্কার এরপরে কান চলচ্চিত্র পুরস্কার এখান থেকে প্রশ্ন আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে তাহলে আমরা বলছিলাম অস্কার পুরস্কারের কথা তাহলে অস্কার পুরস্কার আপনার দু একটি তথ্য আপনাদের জ্ঞাতাতে জানিয়ে দিচ্ছি বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটা হিডেন প্রশ্ন একটা গোপন প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে বলে দিই সেটি হচ্ছে আপনার চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে আপনার এক মার্কের মতো প্রশ্ন ইদানিং আসছে বেশ কয়েক বছর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি আবার অনেকে বলতে পারেন যে স্যার এটা তো বললেন এটা তো পরীক্ষায় আসলো না আসলে দেখুন আমি তো একেবারে প্রশ্ন তৈরি করিনি তাই না তারপরেও আমরা জাস্ট অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে এখান থেকে আপনার প্রতি বছরই একটি করে প্রশ্ন আসছে চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে তাহলে অস্কার পুরস্কার দু এখান থেকে আপনার কোন চলচ্চিত্র এই অস্কার পুরস্কার লাভ করলেন এবং বাংলাদেশ থেকে কোন চলচ্চিত্র কান চলচ্চিত্র উৎসবে আপনার মনোনীত হয়েছিল সেগুলো আপনার এখান থেকে একটু দেখে নিতে হবে তাহলে চুরানব্বইতম যদি বলেন অস্কার চলচ্চিত্র পুরস্কার এটি কে লাভ করে তাহলে কোডা নামে একটি চলচ্চিত্র আছে তারা মূলত এটি লাভ করে সিওডি এ কোডা তাহলে চুরানব্বইতম অস্কার পুরস্কার লাভ করে কে কোডা যদি বলেন এর সেরা আপনার পরিচালক কে নিযুক্ত হয়েছিলেন নির্বাচিত হয়েছিলেন সেরা পরিচালক সেরা পরিচালক ছিলেন ক্যাম্পিয়ন কে ছিল ক্যাম্পিয়ন যার সংক্ষেপে আমরা এটিকে মনে রাখবো যদিও তার পুরো নাম হচ্ছে বা পূর্ণ নাম হচ্ছে জন ক্যান ক্যাম্পিয়ন আমরা মনে রাখার স্বার্থে যা ভাববো হচ্ছে ক্যাম্পিয়ন আবার এটিকে মনে রাখার জন্য আমরা চাম্পিয়নের কথাও মনে রাখতে পারি চাম্পিয়ন যিনি চাম্পিয়ন হন তিনি তো পুরস্কার লাভ করবেন রাইট জাস্ট একটু মনে রাখবো এরকম করে এরপরে যদি বলেন সেরা অভিনেতা কে ছিলেন সেরা অভিনেতা এখানে আপনার সেরা অভিনেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন উইল স্মিথ উইল স্মিথ ইংরেজিতে উইন মানে কি উইন মানে হচ্ছে জেতা তাহলে জিতবেন তো তিনি যিনি সেরা হবেন তাহলে সেরা অভিনেতা কি হবেন সেরা হবেন কি যিনি জিতবেন উইন উইন থেকে উইল স্মিথের কথা আমরা মনে রাখতে পারি আর এবারকার চলচ্চিত্র অস্কার পুরস্কার এটি চুরানব্বইতম অস্কার চলচ্চিত্র পুরস্কার ছিল আর যদি বলা হয় সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কোনটি নির্বাচিত হয়েছিল সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার নির্বাচিত হয়েছিল ড্রাইভ মাই কার ড্রাইভ মাই কার নামে তাহলে এটি কি মনে রাখবেন এইভাবে যে ড্রাইভ মাই কার ড্রাইভ মাই কার নামে একটি চলচ্চিত্র আছে এটি জাপানের মূলত এবং এই চলচ্চিত্রটি আপনার সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করে এখন আমরা আসবো কান চলচ্চিত্র উৎসব খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই চলচ্চিত্র ছিল চুয়াত্তরতম কান চলচ্চিত্র উৎসব চুয়াত্তরতম কান চলচ্চিত্র উৎসব এখানে সেরা চলচ্চিত্র কোনটি নির্বাচিত হয়েছে বলুন তো তিতান নামে একটি চলচ্চিত্র আছে সেটি নির্বাচিত হয়েছে আর সেরা পরিচালক পরিচালকের কথা যদি বলেন তাহলে সংক্ষেপে আপনি মনে রাখবেন অ্যানট কি বলুন তো অ্যানট অ্যানট যখন কারো কান ফুরিয়ে দেওয়া হয় তখন মানুষ চিৎকার করে থাকে কি বলে এ আমার কান কি করা হয়েছে ফুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এ বলে না জাস্ট এ থেকে আপনি অ্যানটের কথা মনে রাখতে পারে আচ্ছা এবং এখান থেকে আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে আপনার বাংলাদেশ থেকে একটি চলচ্চিত্র আপনার এখানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল সেখানে রেহেনাম রেহেনা মরিয়ম নূর নামে যে চলচ্চিত্র আছে সেটির কথা আমরা বলছি যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে বাংলাদেশ থেকে কোন চলচ্চিত্র আমন্ত্রিত হয়ে আমন্ত্রণ পেয়েছিল তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে রেহেনা মরিয়ম নূর রেহেনা মরিয়ম নূর এই চলচ্চিত্রের আপনার চলচ্চিত্রকার কে ছিলেন বা পরিচালক কে ছিলেন বলুন তো আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ আবদুল্লাহ 
মোহাম্মদ সাদ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ এটিকে আমার মনে রাখবো কিভাবে দেখুন তো নূর মানে আমরা বলেছিলাম যে আলো রাতের বেলায় অনেক সময় মেয়েরা কি করে বা ছেলেরা কি করে যখন মন খারাপ থাকে তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখে এই যে সাদ দেখে না সাদে যে কি দেখে নূর মানে কি আলো দেখে সাদে দেখে সাদে যে চাঁদের আলো দেখে জাস্ট এরকম করে আমরা মনে রাখতে পারি সাদে যে কি দেখে নূর মানে কি নূর মানে আলো সাদে যে আলো দেখে তাহলে সংক্ষেপে সাদের কথাটুকু তো আপনি মনে রাখতেই পারেন যাই হোক এবং এখানে আপনার বাংলাদেশের একজন অভিনেত্রী এখানে গিয়েছিলেন সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার নাম কি বলুন তো আজমেরি খান বাঁধন আজমেরি বাঁধন আচ্ছা এখন আমরা সাম্প্রতিক বিষয়গুলির মধ্যে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আরও দেখব বিশেষ করে সংস্থার সদস্য এবং সর্বশেষ যে রাষ্ট্রগুলো আছে সেগুলোকে আমরা দেখব ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা বলছিলাম কি দেখব আমরা এখন আপনারা শিরোনাম দিতে পারেন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য সর্বশেষ সদস্য এবং কতটি দেশ বর্তমানে আছে সর্বপ্রথমে আমরা দেখব ডাব্লিউ টিও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশান এটির বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা হচ্ছে একশো চৌষট্টিটি আর যদি বলেন সর্বশেষ কোন দেশ অংশগ্রহণ করে ডাব্লিউ টি এর সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে আফগানিস্তান এরপরে আমরা বলবো ওপেকের কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ছিল কতটি ওপেকের তেরোটি আমরা জানি এবং এই ওপেক থেকে আরও একটি তথ্য মনে রাখবেন জাতিসংঘের একটি সংস্থা আছে ও পিসিডাব্লিউ এরা আপনার দু হাজার সালের দিকে আপনার নোবেল পুরস্কার লাভ করে আচ্ছা যাই হোক এবং অপেকের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র তাহলে কে বলুন তো কঙ্গ প্রজাতন্ত্র কঙ্গ প্রজাতন্ত্র ওপেকের সর্বশেষ আর এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা মনে রাখবেন অনেকগুলো সংস্থা আছে আমরা যেগুলো দেখাবো ইনশাল্লাহ দেখবেন যেগুলোর মধ্যে থেকে আপনি কমন পাবেন ন্যাটো এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি তিরিশটি এবং সর্বশেষ উত্তর মেসিডোনিয়া এখানে আপনার অংশগ্রহণ করে উত্তর মেসিডোনিয়া তাহলে ন্যাটো এখান থেকে দেখুন এই যে ন্যাটো এর ও আবার শেষে ও জাস্ট একটা জিনিস আপনার একটি কনসেপ্ট রাখার চেষ্টা করবেন শেষে তো অ্যাটলিস্ট আপনার কি আছে শূন্য আছে তাহলে কিছু একটা হবে রাইট তার মানে যার সাথে শূন্য হবে সেটা হর সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনারা আপনারা অনেক সময় আবার বলতে পারেন যে স্যার চল্লিশ হতে পারে পঞ্চাশ হতে পারে ষাট হতে পারে আসলে তখন তো আপনাকে আর পড়ানো যাবে না আপনি যদি একটু ভাবেন অন্য রকম করে তাহলে হবে না আপনি তো পড়বেনই যে ন্যাটোর বর্তমান সদস্য তিরিশ যদি আপনি ভুলে যান সামাও ভুলে যান দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেন আপনি কি আনসার করবেন না আনসার করে আসতে হবে তো ন্যাটোর বর্তমান সদস্য দেশ হচ্ছে তিরিশটি যা হোক আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি বলুন তো পঞ্চান্নটি আফ্রিকান ইউনিয়ন আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা পঞ্চান্নটি এবং সর্বশেষ আপনার আফ্রিকা ইউনিয়নে যোগদান করে হচ্ছে মরক্কো এটি মনে রাখবেন এরপরে ইউনেস্কোর বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা কতটি ইউ একশো তিরানব্বইটি সম্ভবত আপনারা একটু দেখে নেবেন ইউনেস্কো ইউনেস্কোর একশো তিরানব্বইতম দেশই তো ফিলিস্তিন আমরা জানি হ্যাঁ একশো তিরানব্বই হবে এরপর বিশ্ব ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক মানে কি ডাব্লিউ বি বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি একশো উননব্বইটি মনে রাখবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান একশো উননব্বইটি আপনার কি আছে সদস্য রাষ্ট্র আছে আচ্ছা এবং আর একটি তথ্য এখান থেকে মনে রাখবেন যে আপনার সুশাসন সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশ্ব ব্যাংক আপনার সংজ্ঞা প্রদান করে বা ধারণা প্রদান করে কত সালে বলুন তো উনিশত উননব্বই সালের দিকে এই যে উননব্বই জাস্ট একটু মনে রাখবেন এর সাথে দুটি তথ্য আপনি একসাথে মনে রাখতে পারবেন যে বিশ্ব ব্যাংক সুশাসন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করে উনিশত উননব্বই সালে আর বর্তমান বিশ্ব ব্যাংকের আপনার সদস্য রাষ্ট্র আছে কতটি একশো উননব্বইটি আচ্ছা এই একশো উননব্বইতম রাষ্ট্র কোনটি যদি বলেন তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে আপনার নাউরু আচ্ছা এরপর আমরা দেখব হচ্ছে বিমস্টেক বিমস্টেকের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা কতটি বলুন তো বিমস্টেক বিমস্টেকের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি অনেকেই জানেন নেপাল এবং ভুটান আছে যাই হোক একটা ফোন রিসিভ করব প্লিজ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আচ্ছা কোথায় পাঠাতে হবে ভাইয়াকে 
चट्टग्राम जी 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 हाट हजारी चट्टग्राम जी नाम भाइयार नाम नाम की भाइयार बोलने मिलन हासान अच्छा फोन नम्बर कि ये थे अच्छा ठीक है मिलन भाई हमें बुकिंग कर दीची कम अच्छा ये इनशालाजिस दुई दिन मध्य पे जा दिन मध्य पे जा कम अच्छा ठीक ओके ओके असलम अच्छा सरि फर इंटरप्टिंग आसले ए रकम कर सब समय फोन इसे थे दैट इज हाई एक्चुअलि आई डोट गेट एन एफ टाइम टू कम अन लाइन ए रकम कर सारा बांगलेश विभिन्न समय फोन कल इसे थे ये रेगुलारलि अन आसते ना पार कारण आंतरिक भाव दुखित और ये अपन चोखे सामने अर्डरगुलो आसें जरा दीर्घदिन के भिडियो टीटोरियलगुल उपभोग करें देखें जो अनेक सुंदर यो अपने सामने तुले धरार चेषा करी तथ्य बहुल आलोचना करो प्रश्न आसने सेगुलो देखिए देवार चेषा करी तर डिसन उल डिपेंड अन यूज वेदार यू उल टेक दिस बुक और नट जैक जरा बैठक संग्रह कर नम्बर जोाजोग कर ओवान सेभेन नाइन फाइव वन डबल थ्री फोर ओ फोर यह नम्बर जो करमें प्रत्येक बी अपारा संग्रह कर चेषा करब इनशाला अच्छा इरपर आप देखो आई ए आई ए इर बर्तमान सदस्य देश के संख्या हे एक तियतर टी ए सर्वशेष सामोआ नामे एक देश आज जानी जो पलिनेशियान अंचल देश हे कयटी बोल तो पलिनेशियान टो टू सा टेक्निक शिखेल पलिनेशिया मैंने बहु कि बहु राष्ट्र टोते टोंगा टूते कि टू भेलू साते सामोआ पलिनेशियान अंचल देश विशेषकर आंतर्जा तारीख रेखार बाहर जो देशगुलो सेगल आपनर पलिनेशियान अंचल नामे परिचित और पलिनेशियार देश हिसाब सेगल के आख्यित करा आंतर्जा तारीख रेखार बाहर आंतर्जा तारीख रेखा कत एकश आशी डिग्री आए ना एकश आशी डिग्री बाहर जो देशगुलो विशेषकर सागर मध्य प्रशांत महासागर जो द्वीप आ सेगुलो द्वीप राष्ट्र एगुलो के पलिनेशियान अंचल हिसेबी अभिहित कर मध्य एक देश हे सामुआ जार राजधानी हे आपिया टूते अपना टू भेलू जार राजधानी हे फोनाफी टोते हे टोंगा टोंगार राजधानी नाम हे नकुआ लोफा जस्ट एक मने रखार चेषा करबें एगो कारण अनेक समय राजधानी संक्रांत प्रश्न परीक्षा हमें आसते देखे जाओ के पर फाओर बर्तमान सदस्य व फूड एंड एग्रिकालचाराल अर्गानाइजेशन जी बोलें ना क्या जर सर्वशेष देश संख्या कतटी बोल तो एक शत सतानबी एरपर हुएर बर्तमान सदस्य संख्या हे एक चौरानब्बे और इंटरपोलर बर्तमान सदस्य हे एक शत पचानबी एक शत पचानबी अनेकगुलो संस्थार कथा बोल जदि सर एखान पढ़ब को मने रखब को परीक्षा आसार सम्भवना को बसि तेल के बोल इंटरपोल इंटरपोल तेल इंटरपोले बर्तमान सदस्य कतटी एक शत पचानबी एवं सर्वशेष माइक्रोनेशिया नाम एक देश आ माइक्रोनेशियान अंचल आपनी से मे रखें एरपे हु हु एर बर्तमान सदस्य संख्या कि आगे देखल एक शत चौरानब्बी एट मे रखबें एरपे आफ्रिकान यूनियन बर्तमान सदस्य संख्या कतटी पंचान्नटी ये अपनी मे रखार चेषा करबें इनशाला एखान आसार सम्भवना आज है और यूनेस्को बर्तमान सदस्य संख्या एक सौ तिरानब्बे प्राय सबा पड़े और आो एक जिस मे रखबें से डब्ल्यू टीओ एर बर्तमान सदस्य संख्या हे एक चौष्टि मोटामुटी ये कैकटी आपनारा क्यों बद देर चेषा करबें ना यूल परीक्षा आसार समूह सम्भवना आखिरा देख गुरुतपूर्ण और एक टपिक से आपनर आंतर्जा संस्थार जो सम्मिलनगुलो हल सम्मेलन अर्थात सर्वशेष सम्मेलन क्या सर्वशेष सम्मेलन सर्वशेष सम्मेलन व सर्वप्रथम सम्मेलन जै बोलें ना क्या एगुलो अपन एखान मने रखा प्रयोजन होते जब तेल सर्वप्रथम जो संस्था नहीं आलोचना करब से हे ब्रिक्स मने रखबें ब्रिक्सर तेरतम शीर्ष सम्मेलन ये तेरतम तेल एखान एक जिन मे रखबें तेरतम शीर्ष सम्मेलन कत साले है बोल तो दो हज़ार एकुश साले कथाए इंडिया मने रखा खूब ही सहज देखु 
এখানে তেরো আই কত নম্বর বর্ণ এখানে ব্রিক্সের মধ্যে তৃতীয় নম্বর বর্ণ জাস্ট একটু আমরা এরকম করে ভাবলাম এখান থেকে মনে রাখব যে তেরোতম আবার আই তে কি আই তে ইন্ডিয়া ব্রিক্সের মধ্যে যে পাঁচটি দেশ আছে বিশেষ করে এর মধ্যে ইন্ডিয়া তৃতীয়তম জাস্ট একটু মনে রাখবেন এরকম করে মানে তৃতীয় থেকে তেরোতম এর কথা মনে রাখবেন এটি দু হাজার একুশ সালে ইন্ডিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিক্সের তেরোতম সম্মেলন আর যদি বলা হয় চোদ্দতম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা দু সালে বলুন তো কোথায় চীনে আবার চীন দেখুন এখানে কিন্তু চার নম্বর বর্ণ জাস্ট তাহলে এই চার থেকে চোদ্দোর কথা আপনি মনে রাখতেই পারেন আর যদি বলেন পনেরোতম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এই যে তার মানে এস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এটা কত সালে দু সালে অনুষ্ঠিত হবে তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত হবে আচ্ছা যারা ভাবছেন এগুলো কিছু লিখবো না আমরা আগে বলে দিয়েছি বারবার বলছি বইগুলো আমাদের সংগ্রহ করেন হাতে গোনার কয়েকদিন সময় বাকি আছে এর মধ্যে একটি ভালো প্রিপারেশন আপনার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সার্কের বিশতম শিশু সম্মেলন এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সার্কের শিশু সম্মেলন পরীক্ষায় কিন্তু আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে এটি আপনার বিশতম শিশু সম্মেলন দু সালে আপনার অনুষ্ঠিত হবে কোথায় পাকিস্তানের ইসলামাবাদে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে এরপর আপনার ও আইসি এর শিশু সম্মেলন যদি বলা হয় পনেরোতম শিশু সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে দু সালে গাম্বিয়াতে দু সালে কোথায় অনুষ্ঠিত হবে গাম্বিয়াতে তাহলে ওয়াইসি এর পনেরোতম শিশু সম্মেলন দু সালে গাম্বিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে এরপর আপনার কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ কমনওয়েলথের আপনার ছাব্বিশতম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ছাব্বিশতম শীর্ষ সম্মেলন দু সালে অনুষ্ঠিত হবে রুয়ান্ডাতে রুয়ান্ডার রাজধানীর নাম কি বলুন তো কিগালি আচ্ছা এখানে কমনওয়েলথের ছাব্বিশতম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এরপর আমরা আপনাদেরকে বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা সেটি হচ্ছে আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে একটি জোট আসিয়ান এবং এই আসিয়ান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে ডোমিনো থিওরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এর চল্লিশতম ও একচল্লিশতম শীর্ষ যে সম্মেলন আছে এটি দু সালে আপনার অনুষ্ঠিত হবে কম্বোডিয়াতে কম্বোডিয়াতে আসলে বোর্ডে গিয়ে লেকচারগুলো দিলে সবচাইতে ভেরি ইফেক্টিভ হতো আসলে ইট হ্যাজ বিন ফার্স্ট আমরা এই বোর্ডটুকু টাঙানোর সময় পাচ্ছি না আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম আর এই জন্য বোর্ড খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা টাঙিয়ে আবারও ফেস টু ফেস ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব আপাতত আমরা আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে আপনাদের সামনে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি যা হোক এরপরে আমরা দেখব গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদি বলা হয় সেটি কোনটি সেটি হচ্ছে কপ মনে রাখবেন জলবায়ু শীর্ষক সম্মেলনে কপ প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিগত দু বিগত আপনার ছাব্বিশতম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় বলুন তো গ্লাসগো গ্লাসগো কোথায় অবস্থিত স্কটল্যান্ডে অবস্থিত স্কটল্যান্ড গ্লাসগো যদি বলা হয় এটি কত সালে বলুন তো এটি এটি কত সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল দু হাজার সালে তাহলে দু হাজার সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে এরপরে যদি বলা হয় কপ কত কপ হচ্ছে সাতাশ এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে দু সালে শার্ম আল শেখ মিশর শার্ম আল শেখ মিশর দু হাজার বাইশ আর যদি বলেন কপ আটাশ আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো বা এখানে লিখে নিতে পারেন কপ আটাশ এই জলবায়ু শিশু সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিন্তু বেশ কয়েকবার প্রশ্ন আমরা আসতে দেখেছি কপ আটাশ শিশু সম্মেলন দু সালে অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সংক্ষেপে আপনারা আমিরাত লিখে নিতে পারেন আচ্ছা এই কপ ছাব্বিশের যে লক্ষ্যগুলো আছে এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে কপ ছাব্বিশের আপনার এখানে অংশগ্রহণকারী দেশ সংখ্যা ছিল মোট হচ্ছে দুইশোটি একবার বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল যে কপ পঁচিশ না কপ চব্বিশে কয়টি দেশ অংশ অংশগ্রহণ করেছিল এই যে কপ ছাব্বিশে দুইশোটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল এবং এখানে একশো বিশটি দেশের প্রধান তারা মূলত অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে অর্থাৎ খুব বেশি পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৃদ্ধি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার তারা চেষ্টা করবে যাই হোক আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো আছে সেগুলো এছাড়া বিভিন্ন সূচক মনে রাখবেন সূচক থেকে আপনার এক মার্কের মতো প্রশ্ন কমন আসবে সূচক নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো 
বিশেষ করে আপনার প্রবাসী আয় সূচক দু হাজার কোন দেশ আপনার শীর্ষস্থান দখল করে বলুন তো ভারত প্রবাসী আয় মনে রাখবেন ভারতের জনগণ অনেক না ভারতের দ্বিতীয় বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম দেশ কে ভারত ভারতের জনসংখ্যা যেহেতু বেশি তারা বিভিন্ন দেশে তাদের লোক পাঠিয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রবাসী আয় বেশি হবে এটি স্বাভাবিক তাহলে প্রবাসী আয় সূচকে সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রথম দেশ কোনটি ভারত আর যদি বলা হয় দ্বিতীয় দেশ কোনটি চীন আর মনে রাখবেন একটি একটি কথা সেটি হচ্ছে চীন তারা করে কি তাদের নিজের যে জনবলগুলো আছে তারা নিজের দেশেই সাধারণত কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে চীনের জনসংখ্যা বেশি তাহলে তো তাদেরই প্রবাসী আয় হওয়ার কথা বেশি তাদের ম্যাক্সিমাম লোকগুলো সাধারণত তাদের দেশের মধ্যে থেকেই কাজ করে থাকে জাস্ট একটু মনে রাখবেন তারপরও তারা বিভিন্ন দেশের লোকগুলো পাঠিয়ে থাকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলো করার ক্ষেত্রে এরপর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক আমরা যদি বলি আপনারা লিখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক দু হাজার বাইশে আপনার শীর্ষস্থান শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি বলুন তো সিঙ্গাপুর আমরা মনে রাখব সিঙ্গাপুরের কথা আর যদি বলা হয় সর্বশেষ দেশ কোনটি বা সর্বনিম্ন দেশ কোনটি তাহলে উত্তর হয়ে যাবে উত্তর কোরিয়া উত্তর কোরিয়া আর যদি বলেন বিশ্বের মধ্যে সুখী দেশের তালিকাও কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে স্যার দু হাজার একুশ সালের সূচকগুলো আসবে কিনা দু হাজার একুশ সালের সূচকগুলোই কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রশ্ন কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে কাজে দু হাজার বাইশ সালের এই যে কিছুদিন আগে মূলত এইগুলো আপনার ঘোষণা করা হয়েছে কাছে এগুলো আসার সম্ভাবনা কিন্তু লেস ইম্পর্টেন্ট বাট এগুলো দু হাজার একুশ সালে কে কে লাভ করেছে এগুলো আমাদের বইয়ের ভিতরে চমৎকার করে আমরা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাজে বইটুকু সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর আমরা বললাম সুখ সূচক সুখ নামে একটা সূচক আছে এই সূচককে আপনার শীর্ষ দেশ কোনটি বলুন তো ফিনল্যান্ড সুখ সূচককে আপনার ফিনল্যান্ড আপনার শীর্ষ দেশ আর বাংলাদেশের অবস্থান কত যদি বলা হয় চুরানব্বইতম বিশ্বের মধ্যে সুখী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ আর গণতন্ত্র সূচক দু হাজার বাইশে শীর্ষস্থান দখল করেছে নরওয়ে মনে রাখবেন নর ওয়ে নরওয়ে তাহলে কি এটা হচ্ছে আপনার গণতন্ত্র সূচক গণতন্ত্র সূচক আজকে যে যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সবগুলো নিয়ে সুন্দর করে আপনারা নোট করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আশা করছি আপনার অনেক কাজে দিবে আচ্ছা এরপরও বিভিন্ন যে সূচকের কথা আমরা বলছিলাম বিশেষ করে দু হাজার একুশ সালের যে সূচকগুলো আছে দেখুন আমাদের বইয়ের ভিতরে চমৎকার করে এগুলো আমরা তুলে ধরেছি এই যে দেখুন এই সূচকগুলো আপনার পরীক্ষায় কমন আসবে যেমন বৈশ্বিক শান্তি সূচক এ একানব্বইতম একানব্বইতম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ দেশ হচ্ছে আইসল্যান্ড আর সর্বনিম্ন দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান এবং বর্তমানেও কিন্তু আপনার বিশ্বের মধ্যে সুখী দেশ হচ্ছে ফিনল্যান্ড আবার এটি মনে রাখবেন আইসল্যান্ড না হয়ে এখন হয়ে যাবে কি ফিনল্যান্ড এই যে যে সূচকগুলো আপনার পড়তে হবে সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি মনে রাখবেন সূচক সম্পর্কিত প্রশ্ন আসলে দু হাজার একুশেরটাই কিন্তু আসবে তারপরেও দু হাজার বাইশের তথ্যগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম কারণ এই কয়েকটা তথ্য মাত্রই কয়েকদিন আগে আপনার প্রকাশিত হল যাক আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটুকু শেষ করতে চাচ্ছি আচ্ছা সর্বশেষ একটা তথ্য দেবো সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণে নির্গমনে আপনার শীর্ষ দেশ কোনটি তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে চীন আর যদি বলে দ্বিতীয় সর্বশীর্ষ দেশ কোনটি তাহলে উত্তর হয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশই মূলত কার্বন সবচাইতে বেশি পরিমাণে নিঃসরণ করে থাকে যাই হোক আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল শেষ করতে যাচ্ছি দীর্ঘ সময় ধরে যারা আমাদের সাথে থাকলেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনার এতটুকু উপকার লাগে বলে মনে হয় তাহলে সবাই আমাদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করবেন যেন এই কাজগুলো সৎকাতুর জারি হয় দেখুন অনেক কষ্ট করে ঘেমে যে আপনাদের সামনে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করে থাকি অনেক সময় আপনারা দেখা যাচ্ছে বাসে যে বা অফিসে বসে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখার সুযোগ পান দেখবেন যে অনেক সময় বই নিয়ে যাওয়া যায় না কিন্তু অনেকে আমাকে ফোন করে বলেন যে স্যার আপনার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো ভেরি ইফেক্টিভ আই প্রে টু অল মাইটি আল্লাহ ফর ইউর সাকসেস এরকম করে অনেকে আমার জন্য দোয়া করেন অফিসে বসে থেকে অনেক সময় ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো উপভোগ করেন এরপরে বাসেও অনেক সময় চলন্ত অবস্থায় দেখা যায় কানের মধ্যে হেডফোন দিয়ে আপনারা ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো উপভোগ করেন দেখুন অনেক কষ্ট করে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আমরা উপভোগ করি কাজেই একটি লাইক একটি শেয়ার একটি কমেন্টের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল শেষ করতে যাচ্ছি আবার অনেকে মনে করেন যে স্যার একটা লাইক দিলে তো আপনি টাকা পাবেন আসলে দেখুন ইউটিউব থেকে সাধারণত ইনকাম ভেরি লিমিটেড এখানে জাস্ট এই চ্যানেলটি
আমরা যখন থাকব না এই পৃথিবীতে তখন এই কাজগুলো সৎকাতর জারি হবে জাস্ট এতটুকু এতটুকু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মূলত আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করা কাজেই সবার সুস্থতা দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনা করছি আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন আমাদের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা এখানে শেষ করছি আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আপনাদের মাঝে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম